。眼前的村民们要用钢索送一匹马过河，这匹马体重超过五百斤。一旁的小伙叮嘱村民们一定要帮他拴紧一点，如果马儿跌落河中，肯定会被淹死。马匹被吊上钢索，紧张的四条腿都绷得笔直。这里是位于西藏林芝市的波密县。小伙白马曲旺是一名电影放映员，此时正和自己的爱马行走在藏南美丽的森林小路上。他要前往义贡河谷上游的巴盖乡为村民们放映电影。这一路危险重重，沿山的小路上随时都会发生山体滑坡，马儿背上满载货物，白马舍不得再骑马。这一路要徒步走上两天才能抵达，走得累了，便随便找块石头躺着歇息，静静躺在林间的青石上，便是待上一天也不会觉得无聊。在白马休憩的间隙，马儿偷偷跑掉了。或许是前方的青草更加诱人，但白马发现后也不担心。因为藏民的马都能听懂人的呼唤，一人一马继续赶路。他们来到一处河滩，现在还没到汛期，在雨季来临之前，在浅滩上扎帐篷暂时都是安全的。白马在细沙地上插上两根木棍，系上绳子，搭上雨布，这一晚就在帐篷里度过。第二天，白马抵达了巴盖乡朗玉村的渡口，和对岸的村庄只有八户人家。巨大的海拔落差冲刷出一条湍急的河流，将这座村庄与外界完全隔离。白马一人无法过河。他给村长打去了电话求助，村长立马答应找几个人飞过来帮忙。没错，就是从河上飞过来。白马看得一愣一愣，知道白马是过来放电影的。村长很热情。白马告诉村长，这一路的泥石流和山体滑坡把他吓得半死。村长很淡定。人可以飞过去，那马要怎么飞过去呢？如果按照现在的铁索高度，马滑过去会撞到石头上。他们要把铁索绷紧抬高。让马既不会沾到水，又避免滑得太快撞到石头。村民们徒手拉动几百斤的钢索，然后又垫上木板，放上石头，让绳索尽量绷紧。村长还宽慰白马不用担心，平时两百斤的人都没问题，这匹五百斤的马应该也可以过。一旁的村民还调侃着：“如果马掉下去，可以拍成电影，因为没有带够绳子。”村长让一旁的村民解下腰带，用来连接滑轮和马。接着，一部分人先过到对面，准备用人力拉马。吊在绳索上的马吓得四腿发软，挣扎着不敢向前。在和对岸村民们的牵引下，马匹只能听天由命，悬空在钢索上，看着下方的河水。马儿吓得四肢僵硬。到了上坡段，几人要合力将五百多斤的马拉上来，直到脚下踩上了石头，这匹马才算安全。在村长的带领下，白马抵达村内。他立刻忙碌着搭建起放映设备。晚上，村民们围坐在一起看着电影，荧幕上播放的是沈腾老师的《夏洛特烦恼》。村民们看得津津有味。白马历经艰辛带去的电影给村民们带来了快乐。沈腾老师如果能看到自己的电影在如此偏远的地方放映，相信也会十分感动。雨季马上就要来了，但白马不能停下来，他还需要深入山谷，继续为其他村落放映电影